Also, was bedrückt dich? Ferdinand, ich, ich träumte von unserer Vermählung und auf einmal wurde unser Blick in den Himmel gezogen und Ferdinand, es schwebt ein Dolch über uns und trennt uns. Komm, meine Luise. Der Handel wird ernsthaft. Luise ist ein gar reizendes Mädchen und allein für mich bestimmt. Wenn sie denkt, ich sei nicht gut genug für sie, ich als Sekretär könnte dank der Empfehlungen meines Herrn einen gar höheren Rang erlangen. Luise zweifelt bereits. Wenn nun auch noch Ferdinand das Vertrauen in sie verliert, wird ihr Band zerbrechen und ich gewinne. Wo bleibt denn bloß mein lieber Vater? Er hätte schon vor Stunden zurückkehren sollen. Na, meine Liebe? Vermissen Sie Ihren lieben Herrn Vater? Nun, zufälligerweise ist er mein, sagen wir, Gast. Nur mir ist bekannt, wo er sich zurzeit befindet. Von daher rate ich dir, am besten genau das zu tun, was ich von dir verlange. Sie setzen jetzt einen Brief auf. Ich diktiere. Lieber, nein, geliebter Herr Sekretär, ich bedauere es zutiefst, die letzte Nacht nicht mit Ihnen verbracht haben zu können. Doch Ferdinand bewacht mich wie ein eifersüchtiger Schlosshund. Ich bitte Sie, mir auf schnellstem Wege eine Nachricht zukommen zu lassen, wann unser nächstes heiß ersehntes Treffen stattfindet. In Liebe, in inniger Liebe, eure Luise. So sei es denn. Doch in den Tod gehen wir gemeinsam. Luise, meine Liebste, dürfte ich ein Glas Wasser haben? Wasser schmeckt irgendwie seltsam. Probier mal. Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Wart's nur ab. Sie wird auf einmal schwindelig. Was passiert mit mir? Hast du diesen Brief geschrieben? Sprich die Wahrheit. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Es tut mir leid. Du willst doch nicht mit einer Lüge auf den Lippen sterben. Sterben? Was meinst du? Ach, jetzt ist es sowieso. 
sie so vorbei. Ich will frei sprechen. Ich habe diesen Brief geschrieben, weil man mich dazu zwang. Der Sekretär drohte, meinen Namen Vater umzubringen. Aber, aber all die Zeit habe ich nur dich geliebt, Ferdinand. Nein.